കൊല്ലത്ത് ശക്തമായ മഴയ്ക്കൊപ്പം കാറ്റും ആഞ്ഞ് വീശുന്നുണ്ട് തീരമേഖലയിൽ കടൽക്ഷോഭവും തുടരുകയാണ് കുട്ടനാട്ടിലുൾപ്പെടെ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ആലപ്പുഴ വഴിയുള്ള ട്രെയിൻ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു വി വി വിനോദ് ചേരുന്നു വിനോദ് ആലപ്പുഴയിലും പത്തനംതിട്ടയിലും മഴ ശക്തമാണെന്നറിയുന്നു എന്താണ് സാഹചര്യം രഞ്ജിത്ത് ഇപ്പോൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൂർണ്ണമായി പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ മഴ പൂർണ്ണമായി ഒഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ മഴയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ മഴയ്ക്ക് ശമനമുണ്ട് ശക്തമായ മഴ അങ്ങനെ ഇല്ല രാവിലെ കാറ്റ് കൊല്ലത്ത് അതിശക്തമായ കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആൾനാശം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഏറ്റവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു നിരീക്ഷണം ഉള്ളത് ചെങ്ങന്നൂർ പാണ്ടനാട് മേഖലകളിലാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് വലിയ ദുരിതം അനുഭവപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് നിരവധി ആൾക്കാർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഇടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെയും ശ്രദ്ധ ചെങ്ങന്നൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നൽകുന്ന ഒരു വിവരം അവിടെ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയില്ല കാരണം പത്തനംതിട്ടയിലെ ഡാമുകളിൽ പകുതിയിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും സംഭരണ ശേഷിയിൽ ജലമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാമുകൾ തുറക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നില്ല അതിശക്തമായ മഴയുമില്ല ഡാമുകൾക്ക് പുറത്ത് അതായത് പെയ്ത്തുവെള്ളം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമില്ല അതേസമയം ചെങ്ങന്നൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആറ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമാണ് മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പേരെ ഈ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചില വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി അത് സാധാരണ നിലയിൽ മഴക്കാലത്ത് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറാറുണ്ട് ആ തരത്തിൽ വെള്ളം കയറിയതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും ഒരു 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 പ്രത്യേക സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല തോട്ടപ്പള്ളിയിലും തണ്ണീർ മുഖത്തും മുഴുവൻ ഷട്ടറുകളും തുറന്നിട്ടുണ്ട് തോട്ടപ്പള്ളിയിൽ നാൽപ്പത് ഷട്ടറുകൾ തുറന്നു തണ്ണീർ മുഖത്ത് തൊണ്ണൂറ് ഷട്ടറുകൾ തുറന്നു അന്ധകാര നഴി വഴി കടലിലേക്ക് ജലം ഒഴുക്കി വിടുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ മന്ത്രി ജി സുധാകരനും തോമസ് ഐസക്കും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ജില്ലയിലുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഇപ്പോഴും ജില്ല കേന്ദ്രീകരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇന്നും നാളെ അതായത് ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയും ഓഫീസുകളിൽ എത്തണമെന്ന നിർദ്ദേശം ഇന്നലെ തന്നെ ജില്ലാ കളക്ടർ നൽകിയിരുന്നു അത്തരത്തിൽ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ട് സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ സജീവമായി നിൽപ്പുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ഇടപെടാൻ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ജില്ലയിൽ പൂർത്തിയാണ് ട്രെയിൻ ഗതാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് കാരണം തിരുവനന്തപുരത്തിനും എറണാകുളത്തിനൂടെയും ട്രെയിൻ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു വൈദ്യുത ലൈനിൽ പങ്കുവച്ചത് പത്തനംതിട്ടയിൽ മഴ ശക്തമാകുന്നു അച്ഛൻ കോവിലാറ്റിലും പമ്പയിലും ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന ആശങ്ക ഇടയാക്കുന്നുണ്ട് ശശി നാരായണൻ ജന ശശിനാരായണൻ നേരത്തെ വിനോദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പാണ്ടനാട് ചെങ്ങന്നൂർ ആറന്മുള തുടങ്ങി പ്രളയത്തിന്റെ കെടുതി മാറാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ എന്താണിപ്പോൾ സാഹചര്യം മുൻകരുതൽ നടപടികൾ കഴിഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെ രഞ്ജിത്ത് മഴയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ പകല് മഴയ്ക്ക് വലിയ ശമനമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ രാത്രിയോടുകൂടി ശക്തമായ മഴയാണ് പത്തൊമ്പത് ജില്ലയിൽ പെയ്തത് അതിനുശേഷം നേരം വെളുത്തപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുലർച്ചെ മഴയ്ക്ക് അല്പം ശമനമുണ്ടെങ്കിലും പമ്പയാറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ അച്ചൻകോയാറിലും ജലനിരപ്പിന് ഒരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അച്ചൻകോല ആറിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നുണ്ട് പമ്പയാറിലെ ജലനിരപ്പ് അല്പം താഴ്ന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അച്ചൻകോലാന്റെ തീരത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകളെ മാറ്റി താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തുന്ന ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ അറുന്നൂറ്റി പത്തോളം കുടുംബങ്ങളെ അറുന്നൂറോളം അതായത് അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചോളം കുടുംബങ്ങളെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്യാമ്പുകളിലായി മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ചെറിയ വീടുകളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റി താമസിച്ചിട്ടുള്ളത് അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ എന്തും നേരിടാനുള്ള ഒരു സുസജ്ജമായ സംവിധാനമാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേരത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായും പറയാനുള്ള ഇവിടെ ഡാം ഡാമുകളുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഡാമുകൾ മൂഴിയ ഡാമിലാണ് ഇപ്പം ജലനിരപ്പ് ഏകദേശം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് മീറ്ററാണ് ഡാമുകളുടെ മൂഴിയ ഡാമിന്റെ സംഭരണ ശേഷി അതിൽ നൂറ്റി എൺപത്
സേവനം ജില്ലയിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ കോഴഞ്ചേരിയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ എവിടെങ്കിലും ആശ്വാസം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന പങ്കുവച്ചത് തൽക്കാലം പത്തനംതിട്ടയിൽ ആശങ്കയ്ക്ക് വകയില്ല സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ബാണാസുര സാഗർ അണക്കെട്ട് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് തുറക്കും അതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം വൃഷ്ടി പ്രദേശങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ് കോട്ടത്തറ പടിഞ്ഞാറേത്തറ പനമരം മേഖലയിൽ നിന്നും ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി രതീഷ് വാസ്ദേവൻ ചേരുന്നു രതീഷ് ഡാം തുറക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണോ ജലനിരപ്പ് അതേപോലെ ഉയരുന്നുണ്ടോ അവിടെ രഞ്ജിത് കനത്ത മഴ ഈ മേഖലകളിൽ തുടരുകയാണ് ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ പോലും വലിയ താറുമാറായിരിക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൃഷ്ടി പ്രദേശത്ത് മഴ കുറവായതിനാൽ ആണ് ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് തുറക്കുമെന്ന് തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ഡാമിന്റെ ഷട്ടർ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയിലേക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് തുറക്കാൻ വേണ്ടി ഡാം സുരക്ഷാ അതോറിറ്റിയുടെ അല്പം മുമ്പ് നടന്ന യോഗം തീരുമാനിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് മണിക്ക് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ തുറക്കാൻ ഡാമിന്റെ ഷട്ടർ തുറക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള റെഡ് അലർട്ട് പ്രദേശത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ആരെങ്കിലും പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മാറി മാറ്റി താമസിപ്പിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള സമയമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്ക് ഡാം ഷട്ടർ തുറക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായി ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ സമയം പ്രദേശവാസികൾക്ക് കൊടുക്കുക ഒന്നേ പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്താണ് ഇപ്പോൾ ജലനിരപ്പുള്ളത് അത്ര പക്ഷെ വൈകിട്ട് അവിടെ ഇത് എന്തായാലും തുറക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഡാം സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞത് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ മുഴുവൻ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ആളുകളെ എത്തിക്കാൻ ഈ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ താറുമാറായത് സുരക്ഷാ പ്രവർത്തകരെ ഏറെ വലയ്ക്കുന്നുണ്ട് വടക്കേ വയനാട്ടിലെ അഞ്ചോളം പഞ്ചായത്തുകളും ഇതേ രീതിയിൽ സുരക്ഷാ ഭീഷണി നേരിടുന്നുണ്ട് കാരണം വെള്ളക്കെട്ടായി കഴിഞ്ഞു മാനന്തവാടി നഗരസഭയിൽ പലയിടങ്ങളും വെള്ളത്തിലാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് മേഖലകളും മാനന്തവാടി വള്ളിയൂർക്കാവ് അമ്പലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഗം പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് ആ ഭാഗത്തെ വാഹനഗതാഗതങ്ങൾ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ സുരക്ഷാ പ്രവർത്തകർക്ക് അടുത്ത വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ രതീഷിന് തേടേണ്ടതുണ്ട് തൃശൂർ ജില്ലയിലേക്ക് വന്നാൽ അവിടെ മഴയ്ക്ക് നേരിയ ശമനമുണ്ട് ചാലക്കുടി പുഴയിൽ ജലനിരപ്പ് താഴുന്നുണ്ട് ചാലക്കുടിയിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കുറുമാലി പുഴ കരകവഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് പന്തല്ലൂരിൽ വെള്ളം കയറി തൃശൂർ നഗരത്തിലെ പെരിങ്ങാവിലും വെള്ളക്കെട്ടുണ്ട് സുവി വിശ്വനാഥൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് ആശ്വാസകരമായ വാർത്തയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് മഴ മാറി നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും ആശ്വാസകരം നേരത്തെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ചാറ്റൽ മഴയായിരുന്നു പെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അല്പം തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ചാലക്കുടി പുഴയിലെ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ജലനിരപ്പ് വളരെയധികം താഴ്ന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ കുതിച്ച് കലങ്ങി മറിഞ്ഞ് ഒഴുകുക ഒഴുകുകയായിരുന്ന ചാലക്കുടി പുഴ ഇന്ന് അല്പം ശാന്തമാണ് കുണ്ടുകടവ് വെട്ടുകടവ് പാലത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് വെട്ടുകടവ് പാലത്തിന് സമീപം ഉണ്ടായിരുന്ന മരങ്ങൾ ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഏതാണ്ട് നീക്കിയിരുന്നു ബാക്കി മരങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ചു പോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഏതായാലും ഇനി ചാലക്കുടിയുടെ മെയിൻ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ സമീപത്തേക്കാണ് ഈ തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ പോകുന്നത് അവിടെ അടിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നാട്ടുകാർ കരുതുന്നത് എന്തായാലും ആശ്വാസകരമായ വാർത്തയാണ് താഴ്ന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഇന്നലെ വെള്ളം കയറിയിരുന്നു അവിടെ നിന്നെല്ലാം വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോയി ിട്ടുണ്ട് വീടുകളിലേക്ക് ആളുകൾക്ക് എത്താവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്കിലും കരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം ജാഗ്രത പാലിക്കണം ഭയക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഇല്ല എന്നാണ് അറിയിക്കുന്നത് പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് ഡാമിന് സമീപത്തും മറ്റും വൃഷ്ടി പ്രദേശ മറ്റ് വൃഷ്ടി പ്രദേശങ്ങളിലും മഴ കുറവാണ് പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് ഡാമിലും ജലനിരപ്പിന് കാര്യമായ വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചാണ് പങ്കുവച്ചത് മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്ത സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടത്തും ഗതാഗതം താറുമാറായി ട്രെയിൻ ഗതാഗതം പൂർണ്ണ തോതിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായില്ല ആറ് ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി അതേസമയം ആലപ്പുഴ വഴിയുള്ള ട്രെയിൻ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു പാർവതി സത്യദേവ് ചേരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി പാർവതി തീവണ്ടി ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും നിലച്ചിരുന്നു ഇന്നലെ ഇന്നെങ്
പൂർണ്ണമായി റദ്ദാക്കിയ ട്രെയിനുകൾ ഇവയാണ് തിരുവനന്തപുരം ചെന്നൈ വീക്കിലി തിരുവനന്തപുരം ചെന്നൈ എ സി എക്സ്പ്രസ് എറണാകുളം ചെന്നൈ സ്പെഷ്യൽ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ തിരുവനന്തപുരം എക്സ്പ്രസ് ഒപ്പം പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളും റദ്ദാക്കി ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കിയവ പാലരവി എക്സ്പ്രസ് തിരുനെൽവേലി പാലരവി പാലരവി എക്സ്പ്രസ് ഇന്ന് നാളെയും തിരുനെൽവേലി പുനലൂറിനിടയ്ക്ക് സർവീസ് നടത്തില്ല റപ്തിസാഗർ എക്സ്പ്രസും റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട് കന്യാകുമാരി മുംബൈ ജയന്തി എക്സ്പ്രസ് നാഗർകോവിൽ വഴിയാവും സർവീസ് നടത്തുക നമുക്കറിയാം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കോട്ടയം ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന യാത്രക്കാർ കൂടുതലായും ആശ്രയിക്കുന്ന ട്രെയിനുകളാണിവ